ఆఫ్ ఇండస్ట్రీలో ఎప్పటికీ ఉండే ఒక టెక్నాలజీ అండ్ జాబ్స్ ఏంటంటే అవి మెన్ స్టాక్ డెవలపర్ ఆర్ ఫుల్ స్టాక్ వెబ్ డెవలపర్ అంటారండి ఓకే సో ఎవరైతే ఈ మెన్ స్టాక్ రిలేటెడ్ టెక్నాలజీస్ నేర్చుకుంటారో ఐటీ ఇండస్ట్రీలో మీరు ఎక్కడైనా సరే వరల్డ్ వైడ్గా ఏ లొకేషన్లో అయినా సరే జాబ్ చేయడానికి అండ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఓకే మరి ఈ మెన్ స్టాక్ అంటే ఏంటి ఎలాంటి స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి అండ్ ఎంత ప్యాకేజ్ రావచ్చు అండ్ దీని కెరీర్ గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది దానికి యావరేజ్ శాలరీ ఎంత ఉంటుంది ఓకే సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో అయితే డిస్కస్ చేద్దామండి సో మనం వీడియోలోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు మీరు మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తుంటే సో మర్చిపోకుండా మన ఛానల్కి అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి ఈరోజు సెషన్ ఏంటంటే ఒక మెన్ స్టాక్ డెవలప్ అవ్వడానికి ఒక కంప్లీట్ రోడ్ మ్యాప్ అయితే చెప్పబోతున్నాయండి సో ఈ స్కిల్స్ అన్నీ కూడా నేర్చుకోవాలా అని కొంతమంది డౌట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఒక ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ రోడ్ మ్యాప్ అంటే చాలా స్కిల్స్ యాడ్ చేస్తుంటాం స్టాక్ డెవలపర్ అంటే ఆ మీనింగ్ అదే అంటే ప్రాజెక్ట్ బిగినింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మొత్తం హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ ఓకే ఈ మెన్ స్టాక్ డెవలపర్ అన్న కూడా సేమ్ లైక్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ లాంటిదే ఓకే మీరే ఫ్రంట్ అండ్ డెవలప్ అప్లికేషన్ చేయాలి అండ్ బ్యాక్ అండ్ అప్లికేషన్ చేయాలి అండ్ సమ్ సెక్యూరిటీ ప్రాక్టీసెస్ మీరే చేయాలి అండ్ సమ్ ఆప్టిమైజేషన్ చేయాలి సమ్ టెస్టింగ్ చేయాలి సో ఇవన్నీ కూడా అండ్ సమ్ డిప్లాయ్ చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ క్లౌడ్లోకి డిప్లాయ్ చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ చెక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ ఫేజ్ అన్నిటిని కూడా ఎవరైతే హ్యాండిల్ చేస్తారో వాళ్ళని ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్ డెవలపర్ అంటారు నాకైతే ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్ గురించి చెప్పడం అవసరం లేదు అందరికి తెలుసు ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అంటే ఎవరు అనేది ఓకే సో మెన్ స్టాక్ డెవలపర్ అనే వాళ్ళు కూడా సేమ్ అండి ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ లాంటి రోలే ఇక మనం మెయిన్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేద్దాం సో అసలు మెన్ స్టాక్ అంటే అండి మెన్ అంటే ఏంటి ఎం అంటే మాంగో టీవీ ఈ అంటే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్ ఆర్ అంటే రియాక్ట్ చేస్ అండ్ ఎన్ అంటే నోట్ చేస్ ఓకే సో మెన్ స్టాక్ డెవలపర్ అంటారు అదే మెయిన్ స్టాక్ అని ఇంకోటి ఉంటుంది సో ఏ ప్లేస్లో యాంగ్లర్ ఉంటుందని ఓకే మరి మెన్ స్టాకే ఎక్కువగా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఓకే మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఈ మెన్ స్టాక్ స్కిల్స్ అంటే ఏంటి ఏమి దేనికి యూజ్ చేస్తారు సాఫ్ట్ ఇండస్ట్రీలు అంటే వెబ్ అప్లికేషన్స్కి యూజ్ చేస్తారండి వెబ్ డెవలప్మెంట్ అప్లికేషన్స్కి యూజ్ చేస్తారు అంటే మన వెబ్సైట్స్ కానీ ఓకే ఎనీ టైప్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ ఓకే లైక్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ కానీ ఓకే వెబ్ అప్లికేషన్స్ కానీ అన్ని అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి ఈ మెన్ స్టాక్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి డెవలప్ చేస్తారు మెన్ స్టాక్ డెవలప్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ నేను ఇనిషియల్గా ఏం నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఫ్రంట్ అండ్ టెక్నాలజీస్ అండి ఓకే ఫ్రంట్ అండ్ అప్ ఫ్రంట్ అండ్ అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ టెక్నాలజీస్ నేర్చుకోవాలి ఇక్కడ ఫ్రంట్ అండ్ అప్లికేషన్స్ అంటే మనకి ఏదైతే యూజర్ చూస్తారో మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో ఓకే సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు వీడియో వాచ్ చేస్తున్నారు మీరు కనిపించే ఆ వ్యూ ఆ డౌ ఆ డిజైనింగ్ ఆ డెవలప్ చేసేది ఫ్రంట్ అండ్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి చేస్తారండి మరి ఈ ఫ్రంట్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏంటి అనేది మీకు చాలా మందికి ఐడియా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఏంటంటే బేసిక్గా నేర్చుకోవాల్సింది వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్కి హెచ్టీఎంఎల్ అండి హైపర్ టెస్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ హెచ్టీఎంఎల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం కూడా చాలా మందికి తెలుసు ఎందుకంటే ఇది ఒక స్ట్రక్చర్ ఒక వెబ్సైట్ని డెవలప్ చేయడానికి ఒక స్ట్రక్చర్ లాంటిది కంప్లీట్గా ఈ హెచ్టీఎంఎల్తోనే మనము డైనమిక్ అప్లికేషన్స్ని వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయలేము ఓన్లీ జస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మీరు హౌస్ బిల్డ్ చేస్తుంటారో ఫస్ట్ మీరు ఏదైతే ఒక ఫామ్ ఒక డిజైన్ ఒక రూపం వస్తుందో దాన్ని మనం స్ట్రక్చర్ అంటాం ఓకే సో అలాగ మనం డిజైన్ చేయడానికి వెబ్ అప్లికేషన్ డిజైన్కి హెచ్టీఎంఎల్ యూజ్ చేస్తాం తర్వాత మనం దానికి కలర్స్ అప్లై చేయటం కానీ దానికి సైజెస్ ఇవ్వటం కానీ డిజైన్ చేసుకోవడానికి అన్ని అప్లై చేయడానికి మనం సిఎస్ఎస్ యూజ్ చేస్తాం క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ అంటాం అంటే మనకి లుక్ అండ్ ఫీల్ ఇప్పుడు మీరు హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత దానికి మీరు అలానే వదిలేస్తే ఎలా ఉంటుంది అండ్ దానికి పెయింటింగ్ అని దానికి సమ్ మోడలింగ్ ఇంటీరియర్ అని ఇవన్నీ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఓకే ఆ లుక్ ఆ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది సూపర్గా ఉంటుంది ఓకే సో అలాగే ఒక వెబ్సైట్ని డెవలప్ చేసి వదిలేస్తే మీకు అసలు అది మీరు విజిట్ చేయడానికి ఇష్టపడరు అదే దాన్ని బాగా మోడల్గా డిజైన్ చేస్తే కలర్ఫుల్గా ఫాంట్స్ అని బటన్స్ అని ఓకే అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ అని ఓకే ఇలాంటివన్నీ కూడా సో ఇలాంటివన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తే ఆ
ఓకే సో ఈ రియాక్ట్ చేస్ అనేది ఇప్పుడు చాలా పాపులర్గా ఉంది అండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే మీరు పేజ్ అనేది అగైన్ అండ్ అగైన్ రీలోడ్ కాకుండా జస్ట్ ఒక క్లిక్తోనే జస్ట్ మీరు ఎంటర్ చేయగానే ఎట్ ఏ టైం సో జస్ట్ ఒక్క క్లిక్తోనే రీలోడ్ కాకుండా పేజ్ మొత్తం రీలోడ్ కాకుండా మీకు ఇమీడియట్గా రెస్పాన్స్ అవ్వడానికి ఈ రియాక్ట్ చేస్ అనేది ఇది చేస్తే చాలా ఫాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది అండ్ సో జా స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ చాలా ఫేమస్ అయింది సో మీరు నెట్ఫ్లిక్సే చూసుంటారు జస్ట్ ఒక్క ఏదైనా ఒక మూవీ మీద అలా క్లిక్ చేశారంటే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది వెంటనే రెస్పాన్స్ అవుతుంది అది స్లోగా మూవ్ అవటము ఇలా ఏం జరగదు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదు మీరు క్లిక్ చేస్తుంటే వెంటనే అవి అప్పీర్ అవుతుంటాయి రెస్పాండ్ చాలా ఫిగ్గా ఉంటుంది సో అందుకే రియాక్ట్ చేసి అనేది చాలా ఫేమస్ అండి ప్రజెంట్ ఈ వెబ్సైట్స్ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి ఓకే అండ్ వీటితో పాటు మనం ఒక బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్ కూడా మనం నేర్చుకుంటాం దీంట్లో ఎమ్ యా ఈ ఈ మెన్లో ఈ మెన్ స్టాక్లో ఎన్ అంటే నోట్ చేస్ సో నోట్ చేసి కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే నోట్ చేసు బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి ఈ నోట్ చేసి అనేది ఏంటంటే ఇది ఒక సర్వర్ సైడ్ రన్ టైమ్ ప్లాట్ఫామ్ మనం ఏదైతే జావా స్క్రిప్ట్ జనరల్గా జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ని మనం బ్రౌజర్లోనే ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతాం ఆ కోడ్ మొత్తాన్ని కానీ మనం ఒక సర్వర్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే మనం దానికి నోట్ చేసి హెల్ప్ చేసుకుంటామండి జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ని సర్వర్లో రన్ చేయడానికి ఈ నోట్ చేస్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది ఓకే సో అండ్ ఈ నోట్ చేస్ అండ్ ఈ నోట్ చేస్ అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేయడానికి ఈజీగా డెవలప్ చేయడానికి ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉందండి అదే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్ సో మనం బ్యాక్ ఎండ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ను చాలా ఫాస్ట్గా డెవలప్ డెవలప్ చేయాలంటే ఎవరైనా ఎక్కువగా ఏమేం చేస్తుంటారు ఫ్రేమ్ వర్క్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు జావా డెవలపర్స్ అయితే స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ యూజ్ చేస్తుంటారు ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అయితే ఉంటాయండి ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ యూజ్ చేసి మనం ఈజీగా వెబ్ అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేయొచ్చు నోట్ చేసుకు కూడా ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉంది అదేంటంటే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్ సో మీరు మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ అండ్ ఒక బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ లైక్ నోట్ చేసి అలాంగ్ విత్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసి నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు ఒక డేటా బేస్ కూడా నేర్చుకోవాలండి సో ఇక్కడ ఎమ్ అంటే ఎంఈఆర్ఎన్లో ఎమ్ అంటే మాంగోడీబీ మాంగోడీబీ అనేది ఒక నో ఎస్క్యూఎల్ డేటా బేస్ అండి ఓకే సో ఎస్క్యూఎల్ డేటా బేస్ ఉంటాయి అంటే రిలేషనల్ డేటా బేస్ ఉంటాయి అండ్ నో ఎస్క్యూఎల్ డేటా బేస్ ఉంటాయి కానీ ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేసేది ఈ మెన్ స్టాక్ డెవలపర్ నో ఎస్క్యూఎల్ డేటా బేస్ దట్ టు మాంగోడీబీ ఓకే సో మాంగో టీవీ నేర్చుకున్న తర్వాత మీ స్లోగా ఒక స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అప్పుడే మీకు సబ్జెక్ట్ వస్తుందండి సో ఏవైతే మీరు థిరిటికల్గా నేర్చుకున్నారో వాటిని థిరిటికల్ నాలెడ్జ్ని ప్రాక్టికల్ వేలోకి కన్వర్ట్ చేశారంటే మీకు సబ్జెక్టు అండ్ ఎంట్రీ కూడా క్రాక్ చేస్తారు అండ్ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎక్కువ స్ట్రగుల్ కాదండి సో అందుకే ముందుగానే మీరు ఎప్పుడైతే ఈ కోర్సెస్ నేర్చుకుంటున్న సమయంలో ప్రాక్టీస్ చేయాలి అట్ ది సేమ్ టైమ్ అండ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ టెక్నాలజీస్ ఇప్పుడు ఏవైతే చెప్పుకున్నామో అవన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత వాటిని ఎలాగ మొత్తం ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవటం ఎలాగా అండ్ ఏ సిచ్యువేషన్లో ఏ టాపిక్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనేది ఇవన్నీ తెలియాలంటే మనకి స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ని తీసుకొని స్మాల్ అప్లికేషన్స్ని మనం డెవలప్ చేయగలిగితే ఈ టెక్నాలజీ చేసి దెన్ మీరు ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్లోనే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తారు అండ్ ఎంత ప్రా అండ్ మీరు ఎక్కడైనా సరే ఏ లొకేషన్లో అయినా యుఎస్ ఆర్ యూకే ఆర్ కెనడా ఆర్ ఎక్కడైనా సరే మీరు ఈజీగా జాబ్ చేయొచ్చు అండ్ లక్షల్లో ప్యాకేజ్ బాగా వస్తాయండి సరే నా బిలీవ్ మీ సో బిలీవ్ మీ గైస్ మీకు ఎక్కువ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ అబ్రాడ్స్లో యుఎస్ యూకే కెనడా ఆస్ట్రేలియా ఎక్కడైనా సరే ఈ మెన్ స్టాక్ డెవలపర్ మంచి ఫా ఈ మెన్ స్టాక్ డెవలపర్కి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ బాగుంటాయండి లైక్ రియాక్ట్ చేసి డెవలపర్ అనొచ్చు నోట్ చేసి డెవలపర్ అనొచ్చు ఓకే ఆర్ ఫుల్ స్టాక్ వెబ్ డెవలపర్ అవ్వనొచ్చు సో మంచి ప్యాకేజ్ వస్తాయండి టిప్ ఏంటంటే మీరు ఈ ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత మీ ఓన్ హ్యాండ్స్తో దాన్ని క్లౌడ్లోకి ఎలాగ డిప్లాయ్ చేయాలో కూడా నేర్చుకోండి ఆ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఎలాగ డిప్లాయ్ చేయాలనేది ఇక్కడ క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్ అంటే మీరు హీరోకు అని కానీ ఏడబ్ల్యూఎస్ కానీ అజూర్ కానీ జీసీబీ కానీ ఏదైనా ఒక క్లౌడ్ టెక్నాలజీలో క్లౌడ్ సర్వీసెస్లో డిప్లాయ్ చేయండి ఆ ప్రాసెస్ కూడా తెలిసింది అనుకోండి మనకి ఎంట్రీ ఈజీగా క్రాక్ చేస్తాం ఎక్కువ ప్యాకేజ్ పడవచ్చండి మనం ఎంత ఎంట్రీ పర్ఫార్మెన్స్ షో చేస్తే ఇంటర్వ్యూ దగ్గర మనం అంత డిమాండ్ కూడా చేయొచ
ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్కి వెళ్ళిపోతాడు సో ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్కి మెన్ స్టార్ డెవలపర్కి అప్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ల్యాక్స్ కూడా ప్యాకేజ్ వస్తాయి ఒక ఇండియాలోనే నేను చెప్తుంది అదే అబ్రాడ్ అయితే ఇంకా చెప్పలేదు నేను ఎలా ఉండాలంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జిడ్గా కాన్ఫిడెంట్గా నేర్చుకోవాలి అది స్లోగా అయినా స్లోగానే నేర్చుకోండి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా నేర్చుకోవద్దు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా నేర్చుకుంటే అలానే ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ కూడా అన్ని నేర్చుకున్న తర్వాత నేను ఇంకా నేర్చుకోవడం ఆపేస్తాను మాత్రం అనుకోవద్దండి ఇవన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత యూ ఆర్ ద స్టూడెంట్ ఆల్వేస్ వి హ్యావ్ టు కీప్ లెర్నింగ్ ఎవరైనా సరే ఐటీ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కీప్ లెర్నింగ్ కీప్ అప్డేట్ యువర్ స్కిల్స్ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అయినా మిమ్మల్ని తీసేయరు ఇంకా అడిషనల్గా చాలా స్కిల్స్ ఉంటాయండి మనం నేర్చుకోవాల్సింది యాజ్ ఏ ఫుల్ స్టాక్ వెబ్ డెవలపర్ ఓకే థర్డ్ పార్టీ కానీ సమ్ యూటిలిటీస్ కానీ సమ్ టూల్స్ కానీ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటే అవన్నీ సెకండరీ బట్ ప్రైమరీ మాత్రం ఇవ్వండి ఎక్కువ మీరు ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంది ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయడానికి ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి 